পৃথিবীতে কোনো লোক আমাকে ওরম মা কথা বললে আমার মনে হচ্ছে গলাটা টিপে ধরবে মাইলস্টোনটা কী হবে ছেলেকে বলেও রেখেছি যে আমার জন্মদিনটা দিবি মৃত্যুদিনটা দিবি আর তলায় লিখে দিবি লোকটা বেঁচেছিল চোখের দিকে তাকিয়ে আছি চোখের দিকে তাকিয়ে আছি চোখের দিকে তাকিয়ে আছি ভালো কী কী দেখছি তোমার ভেতর দেখছি বুদ্ধি দেখছি তোমার মন দেখছি কে মন দেখেছে কার কবে দেখেছে মন ঢব্বাজি 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 প্রথম ছবি করছি আমি বলেছিলাম যে আমি অভিনয় করি না আমি করিনি ঝুমলি বললো যে তুই দেখা করবি কেন বলছি না ওটা নতুন ছেলে খুঁজছে তো আমি তোকে বলেছি একটা ক্যাসেটের কাভারটা দেখিছি ক্যাসেট কাভার দেখে তোর কাভারটা খুব বাজে ছবি উঠেছে ওটা পছন্দ হয়নি তোকে দেখে তুই একটু সামনে থেকে দেখ তো তোকে দেখুক একবার গেলাম গিয়ে দেখলো দেখে বললো ও মা এত খুব সুন্দর দেখতে তারপর বললো একটু উঠে দাঁড়া তো আর কেমন আই ফেল্ট সামথিং লাইক উঠে দাঁড়ানো বলছি কোনে দেখা অদ্ভুত এম্বারাসিং মোমেন্ট উঠে দাঁড়া তো তাহলে ও এত বেশ লম্বা ও হ্যাঁ তুই ডাবিং করেছো কখনো হ্যাঁ গান তো করেছি কিন্তু ফিল্মে করিনি তো পারবে চেষ্টা করতে পারি দহন ছবিটা তখন হচ্ছে ওখানে জয়ন্ত দেব বর্মনের একটা সিন ছিল ট্যাক্সিতে যাচ্ছে জয়ন্ত দেব বর্মন ট্যাক্সি যেতে কথা বলছে তো ওর ডায়লগটা আমাকে দিয়ে বলালো তারপর আমার গলাটাই রেখে দিয়েছিল ওখানে তখন আমাকে বলে একটা ছোট একটা ছোট ছবি করা আছে রোলটা খুব তোমার ছোট কিন্তু তুমি যদি করো এটা তাহলে অ্যাটলিস্ট আমরা দুজনকে জানতে পারবো ফাইন হ্যাঁ আমি করতে রাজি আছি অসুবিধা কিছু ছোট বড় আবার কি রোল রোল বলে কাজ করলাম তাহলে অনেক ঘটনা ঘটেছে মাঝখানে তো ওটা থেকে ছবিটা পর্যন্ত তারপর সে লাস্ট কাজ করেছে আমি অভিনয় বলে একটা টেলিফোন করেছিলাম শান্তিনিকেতনে শ্যুট হয়েছিল তারপর আর কাজ করিনি পারিনি করতে তো এই দুটো জিনিস আমার খুব মনে আছে অনেক কিছুই মনে আছে দুটো জিনিস খুব পারি না টাকা হচ্ছে যখন এই প্রথম নতুন বাড়ি বলে টেলিফিল্মটা করতে গেছিলাম তখন আমার একটা শর্ট ছিল শঙ্করের সাথে চক্রবর্তী হ্যাঁ আমি শঙ্করের সাথে এসে কথা বলছি তো শঙ্কর আমাকে একটা সিগারেট অফার করেছে আমি সিগারেটটা ধরিয়েছি ধরিয়ে কোনো একটা কথাবার্তা ছিল এক্সাক্ট সংলাপ মনে নেই আমার রোল ছিল আর আমি যে বাড়িটাতে শঙ্কর থাকে সেটা বাড়িওয়ালা হচ্ছে আমার বাবা হ্যাঁ ওরা ভাড়াটে ওইটাই ইনকাম আমি এখন চাকরি ফাকরি কিছু পাইনি টুকটাক ফোক গান টান গাই এটা আমার চরিত্র তো আমি শঙ্করের সাথে কথা শঙ্কর আমাকে ডায়লগটা বলেছে আমি ডায়লগটা বলেছি কাটো 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 এটা কী হচ্ছে ছিল ডায়লগ স্ক্রিপ্ট বললো তুমি কে কে মানে তুমি কে আমি তুমি শিলাজিৎ ন তোমার এত কনফিডেন্স কোথা থেকে আসে তুমি এটা চাকরি ফোনে ফ্যাফা করে ঘুরছো ওর কাছে পারলে দু মিনিট বাদ জিজ্ঞেস করবে এটা চাকরি দিন তুমি ওদের মুখের উপর এরকম করে সামনে ধোঁয়া ছিল সিগারেট কাটছো এরকম বা কথা বলছো তুমি কি শিলা জিত নাকি সো দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট লার্নিং আমি যে অভিনয়টা করছি যার জন্য সেটা আমি নই আমি আমার মতো করে কথা আমার মতো করে ভাবতে পারি না দু নম্বর বাবাল আমি একটা শর্ট দিয়েছি আমি আর চুমকি আমার একটা চশমা ছিল তখন আমার পাওয়ার ছিল না তো ওখানে একটা চশমা দেওয়া ছিল সেই চশমাটা আগের ছবিতে শঙ্কর ইউজ করেছিল সেইটাই আমাকে ইউজ করে তাদের হালকা পাওয়ার ছিল বাবার চো আমার ম্যাগ্রেনের সমস্যা আছে মাথা ধরে যাচ্ছিল তো আমি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি দুকে একটা শর্ট কি চশমা সারা দিতে পারি বা একবার কি খুলতে পারি তো না 
চশমা সারাক্ষণ পরে থাকতে হয় ক্যারেক্টারটা চশমা যারা পরে তারা সব তুমি কি উত্তম কুমার নাকি এরকম চশমা খুলে এক আমি প্রথম অভিনয় করছি এবং আমার সঙ্গে অভিনয় মেজরলি হচ্ছে দেবশ্রী রায় এবং আর একজন হচ্ছেন সমুদ্রবাবু তো আমি ভাবছিলাম যে আগের একটা ছবি করতে গিয়ে দেখেছি মানে আমি তো অভিনেতা নই তো বাকিদের মধ্যে একটা কি একটা কাজ করছে বুঝতে পারছি এটা ডিফারেন্স মানে আমি ওদের ওপেন ওরা ততটা ওপেন না অভিনেতা মানে ফট করে যেমন এখন কেউ একটা রাজনীতি করতে চলে এসছে স্টার হিসেবে বা একজন দেব হয়তো গান গাইতে এসছে টাইপের অন্য থাকাবে আর কি সেরকমভাবে কিন্তু এটাতে এসে আমি ভেবেছিলাম কি হবে তো আই ওয়াজ সো কমফোর্টেবল চুমকির সাথে বুঝতেই পারি নিজে চুমকির সাথে আমার সুন্দর একটা বন্ধুত্ব সম্পর্ক তৈরি হলো এবং হেল্প করা টেকনিক্যালি বোঝানো তারপরে আর দেবশ্রী তখন মানে দেবশ্রী এখনও পপুলার দেবশ্রী তখন বাইপাসে শ্যুট করতে গেছি শ্যুট করতে গিয়ে কোনো একটা কারণে কিছু একটা কারণে শ্যুটিংটা সামান্য সময়ের জন্য বন্ধ আছে কে কোথা থেকে খবর পেয়ে গেছে মানে লোকের লোকারণ্য চুমকি থেকে করে এইরকম পপুলারিটি ওখানে আমি আর ঋতু বসে আছি ডিভাইডারটা বাইপাসের ওখানে বসে বসে ঋতু বসে যাও তোমার হিরোইনকে সামলাও তোমার হিরোইনকে সবাই বিবেক করছে মজা করছে তো সেই রকম একটা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমি কাজ করছি একটা আমার তো প্রথম খুব ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ডের একটা ছিল এই আমি আর দেবশ্রী এটা দেবিদা মেক রুম থেকে আমি আসছি আর চলে যাচ্ছি কি আবার চশমাটা খুলে রাখছি এরকম করছি শটটা ছিল দেবশ্রী ওদের স্লিপিং পিল খাবে আমি এ করবো ওটা সেটের মধ্যে হচ্ছে শর্ট হয়ে গেছে ইট ওয়াজ আ ক্ল্যাপ শর্ট খুব ভালো শর্ট হয়েছে সবাই খুব খুশি হাত তালি দিয়েছে এফে হয়েছে আমার ডান কাটো বলেছে উঠে এসে আমি মেক আপ রুমে ঢুকেছি মেক আপ রুমে ঢুকে প্রথম যেটা চোখে পড়লো সেটা হচ্ছে আমার চশমাটা ওখানে রয়েছে এবং চশমাটা না পরে আমি শর্টটা দিয়ে এসেছি এবং তখন ফিল্মের না এবং তা তখন ফিল্মে শ্যুট হচ্ছে ডিজিটাল সাটুড়িয়ে দাও আমি ভেতরটাকে হেব কি কি অবস্থায় পড়লাম কি করব চশমাটা এরকম করে এখানে সেলারি করেছি ও তো বলেছিল চশমাটা সারাক্ষণে করতে হবে করে আমি খুব ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে জানতে পেরে ধরে খুব অনেস্টলি গিয়ে আমি ব্যাপারটা খুব অনেস্টলি এর ব্যাপার কি আছে হয়নি ইটস নট ডান তো কি আমি বলেছি মজা করে বলেছি ঋতু এই এই ঘটনা ঘটেছে সে দেখি আমি চশমাটা এখানে পড়ে আছে ঋতু টপ অফ দ্য ভয়েসে চিৎকার করতে শুরু করলো কি বাজে চিৎকার এবং তাতে বলতে শুরু করলো যে এটা অভিনেতার দায়িত্ব কন্টিনিউটি দেখা তোমার দায়িত্ব এখনও পর্যন্ত সৌমিত্রদা মতো লোক নিজের কন্টিনিউটি খেয়াল রাখেন তুমি কে জীবনে সবার সামনে গোটা এটার সামনে আই ওয়াজ শকড এভাবে আমার সঙ্গে কেউ আমার বাবা মা কারোর ক্ষমতা নেই কোনো পৃথিবীতে কোনো লোক আমাকে ওরম মায় কথা বললে আমার মানুষ তো গলাটা টিপে ধরবে সেই রকমভাবে কথা বলছিল আমি চুপচাপ শুনলাম সমস্তটা শুনে আমি বললাম ঝুমদিকে ঝুমদি আমি না ছবিটা করবো না ছুটে হচ্ছে কী বলছিস না আমার এটা বিরক্ত লাগছে এরমভাবে কথা বলে কেন এরমভাবে তো কথা বলার কোনো দরকার নেই আমিও তো বাজে ভাবে কথা বলতে পারতাম আমি ওর থেকেও বাজে ভাবে কথা বলতে পারি কিন্তু এটা কি এটা এতটুকু প্রোডাকশনের সামনে এরমভাবে কথা বলে ও তো জানে আমি প্রথম ছবি করতে এসছি তোমার থ্রু দিয়ে এসছি এবং আমি একটা অভিনেতা নই ট্রেন্ড অভিনেতা আমার সঙ্গে সমিতুদার তুলনা আসে আসে কোনো কোনো হয় তেমন মনে না এটা তোমার দায়িত্ব তখন আমি ঋতু কোনো ঋতু তুমি তোমার চিফ রাঙা যে রানা সুদেশ না এখন কাজ করে সুদেশ নাদি মধুচন্দাদি সোহাগ সেন অভিমন্যু কতগুলো গুণ অভিমন্যু হ্যাঁ মন্টুদা সৌভিক বাবা আচ্ছা মন্টুদা সৌভিক রাজীব 
মানে যে রাজীব পরে সিনেমা করে ইন্ডিভিজুয়ালি কমার্শিয়াল ছবি করতো রাজীব রাজীব আর একজন রানা রানাদা টাকমাতা এরপরে হচ্ছে অভিক সিনেমাটোগ্রাফার অভিকের অ্যাসিস্ট্যান্ট তখন শীর্ষ এবং বাকি ব্লাবলাবলা আমার কো অ্যাক্টার মানে প্রায় বারো জন মানুষ রয়েছে তোমার তার মধ্যে আটজন তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তাদের কারুর খেয়াল পড়েনি ভুলটা আমি যদি শর্টটা না দিতাম আমি যদি না বলতাম পরে তুমি নাকি ছবিতে দেখতে পেতে যে চশমাটা নেই আমি এটা আগে বলে দিলাম তো কেন এটা আমাকে চিৎকার করলে তারপর ঝুঁকি আমাকে বোঝালো ঝুঁকি বোঝালো বলে এরকম করিস না তুই বোঝার চেষ্টা কর ব্যাপারটা এটা খুব এ হবে তুই এরকম মাথা গরম করিস না মাথা তো তুই জানিস তুই তুই একটু এরকম হয়ে যাবো না তাহলে ও তো জানলো না আমি কি হয়ে যাই তারপরে আমি একটু কুল ডাউন করলাম কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের এই রেসপন্সিবিলিটিগুলো হয়ে যায় মানে আমার তো হয় তো ঠিক সেইভাবেই ছবিটা নষ্ট হয়ে যাবে ছবিটা করতে হবে একটা ঝামেলা তখন ওই ওটা হওয়া তারপরে আবার এভরিথিং মেট খুই তখন মাথা গরম পরে বুঝেছি হ্যাঁ ওর মাথা গরম হয়ে গেছে ওর খেয়াল ছিল না অতগুলো ডিরেক্টর আর পেয়েছে সিলাই কে সামনে আমি এখানে বলি এখানে আমি একটা এখানে সব সম্পত্তি তো আমার দাদুর দাদুর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সুতে পাওয়া যা যতটুকু বাড়ি বল একটা দুটো আশেপাশে যা আছে জমি টমি তো মেজারলি এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড সেসব আছে প্রত্যেক বাড়িতে যেমন থাকে তেমনি আছে এমন কিছু বেশি আমাদের এখানে মোটামুটি গ্রামে গ্রামের জমি থাকে প্রত্যেকে জমি তো কিছু থাকে এবার আমাদের যেহেতু মজুমদার অনেক বিঘে জমি ট্যাক্স কালেক্টর ফ্যাক্টর ছিল প্রচুর জমি ছিল সেগুলো তারপরে ইন্টারেস্টিং গুগলে দিলেই চলে আসছে মজুমদার বাড়ি তো এটাও একটা বেশ মজার তো ওটা এটাতে কি হয় ন্যাচারালি অনেক জমি ছিল তারপরে তো একটা নিয়ম অনুসারেই ঠিক হয় যে কে কত সিলিং বেঁধে দেওয়া হয় তখন সেই অনুযায়ী জমি সে জমি কিছু জমি তারপরে আমার তো একার নয় ভাগ আছে আমাদের পরিবার আছে সেসবগুলো আছে কিন্তু আমি নিজে এখানে নিজের অর্থে নিজে কষ্টে ধার করে একটা একটা জমি কিনেছি সেই জমিটা আমি যখন কিনেছিলাম তখন আমার জিজ্ঞেস করি কী করো তাহলে আমি অ্যাটলিস্ট আমি একটা জমি কিনে রাখলাম যে আমি চাই যে আমার যেন একটা সমাধি হয় সেই সমাধির জায়গাটা আমি কিনে রেখেছি আমার ঠিক করাও আছে যে মাইলস্টোনটা কী হবে ছেলেকে বলেও রেখেছি যে আমার জন্মদিনটা দিবি মৃত্যুদিনটা দিবি আর তলায় লিখে দিবি লোকটা বেঁচেছিল এইটুকু লিখে ওই কবরস্থানটা করে দিবি এমনি হিসেব অনুযায়ী আমাদের হিন্দুদের পোড়ানোরকে তো পুরীও যদি দেওয়ার থেকে দেহটা দান করে দেবো বাকি যেটুকু থাকে মালপত্র চুল চামড়া সেগুলো এনে এখানে ফেলে দিবি বা পুড়িয়ে ছাই করে এনে এখানে রেখে দিয়ে ওপর একটা কবরস্থান সেটাই বলি আর কি আমার তাতেও লোকের অসুবিধে আমি লিখে দিয়ে একটা লিখেছি বলছে আপনি কবর কেন নেবেন আরে কি আশ্চর্য করা আরেকটা জিনিস খুবই তোমার সম্পর্কে শোনা যায় তুমি আরো বেশি শোনো হয়তো মানে শ্রীকৃষ্ণের পনেরোশো গোপিনী তো তোমার কত এটা বাজে কথা অনেকে জানে না অনেকে জানে না এই ইন্ডাস্ট্রিতে যারা চুপি চুপি থাকে যাদের যারা কোনো হাব ভাব দেখায় না তারা তারা গোপনে কি কি করে বেড়াচ্ছে আর কত প্রেম করে হ্যাঁ আমাকে দেখে মনে হয় মানুষ একসঙ্গে অনেক প্রেম করতে পারে উমা প্রেমিত একটা জিনিস যেটা সবাই করতে পারে অনেকে ভালোবাসা সবাইকে জানে না প্রেম তো করা যায় দেখ প্রেম মানে কোনটা ভালোবাসা আর প্রেম বলে দুটো শব্দ আমাদের ওইখানে আছে তো তো আমরা ভালোবাসা আর প্রেম দুটোরই আমাদের মানে প্রায় এক ইংরাজিতে লাভ ইজ লাভ সে তাকে তুই অন্য আরও সিনোনিম দিয়ে চেষ্টা করতে পারিস কিন্তু ইট ওন বি ভেরি ক্লোজ প্যাশন বলবি অমুক বলবি তা অমুক বলবি নানা রকম বলবি 
আমাদের এখানে জেনারেলি ছেলে আর মেয়েদের বা একটা লিঙ্গের সঙ্গে আর একটা অন্য লিঙ্গের অপোজিট সেক্সের এটাকেই তো প্রেম বলে সেই প্রেমটা নিয়ে বলছি সমলিঙ্গরও হয় না সমলিঙ্গ হতে পারে হ্যাঁ সমলিঙ্গ হতে পারে যার আর ইন্টারেস্টটা তো সেই পছন্দ অনুযায়ী একে অপরের সাথে প্রেমটা কি জন্য হয় কি কারণে হয় খুব পরিষ্কার যে আমি একটা মানুষকে কি দেখি প্রথমে তুই কি দেখিস একটা মানুষের সেটা তো মানুষ বিশেষ কি দেখিস দেখো তুই দেখিস তো কি দেখিস शरीर आगे देखी एवं शरीर शुरू शरीर की देखिस देखिस তুই শরীর দেখছিস আগে এটাকে আগে এইভাবে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা কর চোখ ও শরীর মুখ ও শরীর চুলো শরীর পা ও শরীর সব শরীর গোটা টাই শরীরের মধ্যে চামড়া শরীর আমি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছি মানে নিষ্কাম ডব্বাজি হচ্ছে চোখের দিকে তাকিয়ে আছি চোখের দিকে তাকিয়ে আছি চোখের দিকে তাকিয়ে আছি ভালো কি কি দেখছি তোমার ভেতর দেখছি বুদ্ধি দেখছি তোমার মন দেখছি কে মন দেখেছে কার কবে দেখেছে মন ডব্বাজি 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 বায়োলজিক্যালি একটা মানুষ একটা পুরুষ একটা মহিলার দিকে একটা মহিলা একটা পুরুষের দিক বা এখন বা আগেও পুরুষ পুরুষের প্রতি তাদের যেরকম সেক্সুয়ালি হবে সেটা সম্পূর্ণ সেক্সুয়ালি হয় ফিজিক্যালি অ্যাট্রাকশানটা হয় বলেই তার পরবর্তী কথাটা এগোয় এবার আমার যে প্রথম ফিলিংটা একটা দেখে কাউকে যে ভালো লাগে তার প্রতি একটা উত্তেজনা হলো আমি তাকে মিট করতে পারলাম কি পারলাম না তার সাথে আমার সম্পর্ক তৈরি হোক না না হোক আমার ফিলিংটা প্রেমটা তো হলো হলো একশোবার এবার সেটা যদি ওর সাথে না হয় আর একজনের সঙ্গে হবে আমরা অনেক প্রেমকে মারি আমরা মার্ডার করি খুন করি প্রত্যেক দিন প্রেমকে তাকেও মনে করে দেখেও ভাল লাগে আচ্ছা চোখ সরিয়ে আমরা চলে যাই না করি আবার অনেকে দুপক্ষের মিল হয় তারা প্রেম করে হ্যাঁ কিন্তু ভালোবাসা প্রেম করলেই ভালোবাসা না হতেই পারে না হতেই পারে ভালোবাসাটা হতে গেলে একটা রক্তের সম্পর্কে অভ্যেসে হয় আর দ্যাট ইজ দ্যাট অ্যাগেন কামস ফ্রম টুগেদারনেস একসাথে থাকে বলে আর একটা সময়ের সাথে সাথে মানুষ একসাথে থাকতে থাকতে দুজন দুজনকে জানতে জানতে একটা সময় ভালোবাসে আর ভালোবাসাটা কি হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট অফ ভালোবাসা কি ইউনিট ভালোবাসার ইউনিট একমাত্র টাকা এছাড়া কোনো কোনো ইউনিট আমি দেখতেই পাই না তুই তোর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা তুই তোর ছেলের জন্য যে কোনো সময় নিঃস্বার্থে দিয়ে দিবি আমি চাইলে দিবি দিবি না আমার প্রয়োজন হলে আমার যদি ওই টাকাটা না থাকে টাকাটার জন্য পাগলের মতো আমি জোগাড় করার জন্য এখানে ধার চাইবো ওখানে ধার চাইবো আমার ছেলের প্রয়োজন হলে আমার বউয়ের প্রয়োজন হলে আমার মায়ের প্রয়োজন হলে অন্য একটা লোকের প্রয়োজন হলে আমি দাঁড়াবো তাকে ভালোবাসি না কেন দাঁড়াবো দশটা লোক ফোন করে আরো অনেক কত লোক মানুষ ফোন করে মেসেঞ্জারে প্রত্যেক দিনই একটা না একটা মেসেজ দাদা সাহায্য করুন করি তাদেরকে করি না তো আমি তাদেরকে ভালোবাসি না প্রেম করতে পারি কাম ছাড়া নিষ্কাম প্রেম বলে কিছু হয় না ভালোবাসা হতে পারে অনেকেরই প্রেম সেচে ভালোবাসা হয়ে নিষ্কাম হয়ে ভালোবাসা হয়ে থেকেছে বিয়ে করলো প্রেমে টকমক করতে করতে বিয়ে করলো সে প্রেমের একটা চিহ্ন তৈরি হয়ে গেল সন্তান তৈরি হয়ে গেল সন্তান হলো তারপরে দুজনের মধ্যে প্রেম গেল নষ্ট হয় এ ডিভোর্স ফাইল করলো ও নয় বাজে কথা বললো এর নয় বাজে কথা বললো কোনো ভালোবাসা নেই প্রেমটাই ছিল আর যাদের ভালোবাসা আছে তাদের ডিভোর্স হতে পারে সম্পর্ক খারাপ হবে না একে অপরের জন্য চিন্তা করবে কেয়ার করবে তার প্রয়োজন হলে পাশে দাঁড়াবে বন্ধুত্ব তৈরি থাকবে বন্ধুত্ব হবে প্রেমে সেটার কোনো দরকার নেই আমি প্রেমে পড়েছি তোমার এই মুহূর্তে প্রেমে পড়লাম ঝাড়গ্রাম প্ল্যাটফর্মে নামলাম নামার আগেই জানলা থেকে দেখছি একটি মেয়ে বসে আছে স্টেশনের মধ্যে হ্যাঁ ফুরফুর করে বিকেলের হাওয়া দিচ্ছে 
আর তারপরে প্ল্যাটফর্মের মধ্যে পড়ে থাকা ছোট পাতাগুলো খা 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 উড়ে যাচ্ছে মেয়েটার ওড়নাটা উঠছে চুল উঠছে কেউ অসাধারণ দেখতে লাগছে মেয়েটাকে ঈশ্বর সাথে যেহেতু কথা বলতে পারলাম প্রেম তো হলো কিন্তু চোখ ঘুরিয়ে চলে গেলাম ওটাও প্রেম প্রেমে নানা রকমভাবে পড়া যায় প্রেমের পরিণতি আর কনেকে কাম বলতেই হয় ওদের শেষ কাম বলতে শেষ শেষ দৃশ্যটা তাদের মনে পড়ে কামের না এটা নয় তো তা তো নয় আমি তোমাকে দেখছি তার মধ্যে কাম আছে মানে আমি কামটাকে ব্যবহার করছি তা নয় কিন্তু আছে সেটা অস্বীকার কেন করো একটা অদ্ভুত দৃশ্য তৈরি হল ঝড়া পাতা সেই মেয়েটি আমার মনে হয় খুব শিগগিরই নির্দেশনায় আসছেন শিলাজিৎ এটা আমি না জেনেই বলে দিলাম আপনারা চোখ রাখুন আনন্দবাজার অনলাইন